हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का एस्ट्रा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज एल टेनिशियन की पहली क्लास है जिसमें हम लोग इनकी बायोग्राफी के बारे में जानेंगे और जो टीजीटी पीजीटी एनवीएस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड उनके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के ठीक है तो जुड़ जाइए एक बार आप सभी लोग फटाफट चलिए दोस्त अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इनका पूरा नाम क्या है ए एल टेनिशियन का अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशियन अब जरा बताइए इनका बर्थ कब का है सिक्स अगस्त 1809 में कहां पे जरा बताइए सोबर्स बाई में इनका जन्म हुआ है जो कि लिंकोल साइन में है ये कौन से कंट्री में इंग्लैंड मींस यूके यूनाइटेड किंगडम अब इनका डेथ कब हुआ सिक्स अक्टूबर देखिए जिस डेट पे इनका जन्म हुआ था लेकिन मंथ डिफरेंट है सिक्स सिक्स हियर इज अगस्त एंड हियर इज अक्टूबर तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें कंफ्यूज कर देता है कि सिक्स सिक्स में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है अगर दो सेंटेंस सेम टू सेम दे दे तो अगर सिक्स अक्टूबर दे दे सिक्स सितंबर दे दे सिक्स अगस्त दे दे और इनके बर्थ या फिर डेथ की कोई डेट दे दे सन दे दे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे सो so, मेरे दोस्त सिक्स अक्टूबर एटीन नाइनटी टू एज एटी थ्री एटी थ्री की एज में ये मरे थे इनकी डेथ हुई थी हासले मेयर में सूर्य इट इज आल्सो इन इंग्लैंड पेरेंट्स एलिजाबेथ फाइट एंड जॉर्ज क्लैटन टेनिसन इनके माता का नाम एलिजाबेथ और पिता का नाम जॉर्ज क्लाइटोन था ठीक है जी एजुकेशन ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज एक तो ट्रिनिटी कॉलेज है जहां पे इनका एजुकेशन हुआ और हायर जो हुआ वो हुआ कैम्ब्रिज से स्पाउस स्पाउस इमली सेलवुड इट इज बीइंग हैपेंड कब इनकी शादी हुई 1850 में जरा बताइए इनके अवार्ड्स एंड ऑनर्स 1829 में चांसलर्स गोल्ड मेडल चांसलर के रूप में गोल्ड मेडल इनको मिला 1850 पोएट लॉरियट सिप पोएट लॉरियट सिप आप एक चीज जानते हैं ये पीजीटी 2013 एंड 16 दोनों में पूछा गया इतने ज्यादा ये फेमस है लॉरियट बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स होता है मेरे दोस्त लॉरियट क्या होता है जैसे ही एक कोई बंदा जैसे कि मान लीजिए इस टाइम पे ये किसके मरने के बाद में इनको ये पोएट लॉरियट की उपाधि मिली जरा बताइए वर्ड्सवर्थ साहब के मरने के बाद इनके पहले वर्ड्सवर्थ जो जैसे कि मान लीजिए अब ये ए एल टेनिशियन को लॉरियट सिप की अगर आ, पोस्ट मिल गई तो अब समझ लीजिए जब तक ये इनकी डेथ नहीं होगी तब तक ये पोस्ट किसी को मिलेगी नहीं ठीक है तो मेरे दोस्त पोएट लॉरियट कब एटीन को एंड ऑक्यूपेशन रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन पोएट रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन पोएट ये किस टाइप के पोएट थे रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन पोएट इट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है चलिए जी तो क्या है 1809 में इनका बर्थ हुआ था 1892 में इनकी डेथ हुई थी एज वॉज एटी थ्री ठीक है जी इट्स हिज पेरेंट्स एलिजाबेथ एंड मदर एलिजाबेथ एंड फादर जॉर्ज क्लैटन एंड एजुकेशन ट्रेनिटी कॉलेज जो कि आपके मैट्रिक्स वगैरह जो पास करते हैं वो मैट्रिक्स यहां से हुआ 
और जो हायर एजुकेशन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हुआ ठीक है जी अब जरा बताइए इनके बारे में हम लोग बात करते हैं इनके बारे में जो इंफॉर्मेशन जो अच्छा अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना करते हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं ठीक है जी जल्दी जल्दी बता दीजिए आप सभी लोग इतनी चीज क्लियर हो गई बहुत बढ़िया चलिए जी देखते हैं और सर्वे ऑफ ऑथर्स लाइफ ऑथर्स के जीवन को एक बार सर्वे करते फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं क्या है मेरे दोस्त ही वॉज द फोर्थ ऑफ ट्वेल्थ चिल्ड्रेन इन द फैमिली ट्वेल्थ चिल्ड्रेन में से उनका नंबर कितना था फोर्थ था हिज फादर जॉर्ज क्लोटोन टेनिसन वॉज री एक्टर री एक्टर ऑफ सोवर बाई अब जो है कि वो क्या थे री एक्टर थे कहां पे सोबर बाई में जो कि बेनीवर्थ हैंड में है अब इसके बाद एंड द वेकर एंड आल्सो ग्रीस बाई टेनिस मदर एलिजाबेथ फाइट आल्सो केम फ्रॉम अ नोबल फैमिली और इनकी मां जो थी वो भी एक बहुत ही समृद्ध परिवार से आती थी टेनिसन वाज फर्स्ट अ स्टूडेंट ऑफ लॉथ ग्रामर स्कूल फॉर फोर इयर्स लॉथ ग्रामर स्कूल में उन कितने सालों तक उन्होंने स्टडी करी फोर इयर्स तक चार सालों तक मींस 1816 टू 1820 तक एंड देन अटेंडेड इसके क्लिफ स्कूल इंग फील्ड ग्रीन इन किंग अवार्ड सिक्स ग्रामर स्कूल ही एंटर ट्रिनिटी कॉलेज उसके बाद उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज में प्रवेश किया दैट इज इन कैम्ब्रिज दैट इज अ कैम्ब्रिज इन 1827 1827 में वो कैम्ब्रिज में ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में एंटर किए वेयर ही ज्वाइंट अ सेक्रेट सोसाइटी कॉल्ड अ कैम्ब्रिज अपोल्स और वहां पे ये क्या किए एक सेक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन किया His first publication was a collection of his boy's rhymes and those of his elder brothers Charles and Frederick, entitled poems by two brothers published in. दो दो भाइयों की इनकी बहुत ही famous रही है two brothers इनकी जो poems रही है बहुत ज्यादा famous रही है दो भाइयों के बारे में अपने बड़े दोनों भाइयों के बारे में ये लिखते हैं और ये कब पब्लिश हुई 1827 में इन 1829 ही वाज अवार्डेड द चांसलर गोल्ड मेडल एट कैम्ब्रिज फॉर वन ऑफ द फर्स्ट पीसेस इम्बुटू इसमें इसे इसके थ्रू इनको क्या किया गया चांसलर गोल्ड मेडल मिला कहां पर कैम्ब्रिज में He published his first solo collections of poems, chiefly lyric, lyrical in 1830. What was the name? Claribel. The name was Claribel. And Marina. क्या नाम था एक तो नाम था Claribel और एक नाम था Marina, which later took their place among his. most celebrated poems were included in this volume jo ki is volume mein included hai theek hai ji ab zara aap log bataiye in this spring of 1831 1831 author henry helm came to stay with his family during the summer aur ek ऑथर आए हेनरी हेलम उनके साथ उनके परिवार के साथ समर बिताने के लिए समर वेकेशन में एंड बिकेम इंगेज टू हिस्सर इमिलिया टेनिसन 
और उनकी सिस्टर के साथ इमिलिया टेनिसन जिसका नाम था उसके साथ उनका एंगेजमेंट हुआ 1833 थर्टी थ्री ही पब्लिश हिज सेकेंड बुक ऑफ पोएट्री विच इंक्लूडेड हिज वेल नोन पोएम द लेडी ऑफ सैलॉट ये क्या है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके पीजीटी में नेट में जे आर एफ में ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है दैट सेम ईयर और उसी साल हेलम डाइड सडनली एंड अनएक्सपेक्टेड आफ्टर सफरिंग अ सेरेब्रल हेमरो वाइल ऑन वैकेशन वॉट इज सेरेब्रल कोई डिजीज होती है इससे अचानक में उनकी डेथ हो गई उसके बाद क्या होता है इन वेना कहां पे वीना में उनकी डेथ हो गई हेलेम्स डेथ हैड अ प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑन हिम और उनके ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट प्रभाव डाला एंड इंस्पायर्ड सेवरल मास्टर पीसेस इंक्लूडिंग इन द वैली ऑफ कॉटेज ब्रेक 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 इट इज अ वेरी फेमस ब्रेक 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 पोएम एंड इन मेमोरियम और यही क्या आया मेमोरियम भी आया ए एच एच ये इसका राइमिंग पोजीशन है ए एच एच ठीक है अ लॉन्ग पोएम डिटेल्ड द वे ऑफ द सोल द वे ऑफ द सोल नेक्स्ट वॉज इन 1834 ही फेल इन लव विथ रोज बेरिंग और 1834 में उनको प्रेम हो गया किससे रोज बेरिंग से In 1838 he was engaged to Emil Emily Selwood और क्या हो गए 1838 में उनको किससे किसके साथ इंगेज हुए जरा बताइए Emily Selwood से but in 1840 फोर्टी द एंगेजमेंट ब्रोकन ऑफ और अठारह में इंगेजमेंट क्या हो गई टूट गई इन 1842 फोर्टी टू वाइल लिविंग मोडेस्टली In London, he published two volumes of poem. In volume one, he revised his earlier poems. Volume two had entirely of new poems. Poems from his collection, such as Lockley Hall and Tithonus and Ulysses, most important Ulysses. ये बहुत ही टेनिसन साहब की बहुत ही फेमस पोएम रही है यूलिसस इसके बहुत सारे सेंटेंसेस खूब पूछे जाते हैं क्या होते हैं इसके सेंटेंसेस उठा के दे देता है और वो पूछता है कि ये किस पोएम से टेनिसन के कौन से पोएम से यह लाइन है ठीक है उसके बाद द प्रिंसेस इट इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट द प्रिंसेस अ मेडली अटायर ऑन वुमेन्स एजुकेशन विच केम आउट इन 1847 was also popular for its lyrics. W. S. Gilbert later adopted and parodied, parodied the piece of twice in the Princess 1870 and in Princess Ida 1884. 1884. In 1850, he published anonymously his masterpiece in Memorian A H H, dedicated to Helen. Helen, जो उनके सिस्टर से शादी किए थे और सेरेब्रल की किसी डिजीज से उनकी अचानक में क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी. Later the same year, he was appointed poet laureate. और उसी साल वो पोएट लॉरियट के रूप में अपॉइंट किए गए आफ्टर सैमुअल रोजर्स रिफ्यूजल क्या कर दिए थे वर्ड्स वर्थ थे उस वक्त लेकिन ये सैमुअल रोजर साहब ने बनना था सैमुअल रोजर साहब को लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि वो पोएट लॉरियट नहीं बनेंगे सक्सीडिंग सक्सीडिंग विलियम वर्ड्स देखिए सक्सीडिंग विलियम वर्ड्स ठीक है विलियम वर्ड्स के बाद 
इन द सेम ईयर ऑन थर्टीन जून ही मैरिड इमली वुड और देखिए वहां पे 42 में उनका इंगेजमेंट टूट गया था लेकिन फिर से उनकी 1800 मतलब कि उनकी शादी हो गई कब 50 में इन 1855 ही प्रोड्यूस्ड वन ऑफ हिज बेस्ट नोन वर्क्स द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड अ डोमेस्टिक ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश कैवेली मैन इन्वॉल्व इन एन इल एडवाइज एडवाइज चार्ज ऑन ट्वेंटी फाइव ऑक्टूबर एटीन फिफ्टी फोर ड्यूरिंग द क्रिमेनिया वॉर ड्यूरिंग द क्रिमेनिया वॉर अदर स्टीम्ड वर्क्स रिटर्न इन द पोस्ट ऑफ पोएट लॉरिएट इंक्लूड ऑर्ड ऑन द डेथ ऑफ द ड्यूक ऑफ विलिंगटन एंड ऑड संग एट द ओपनिंग ऑफ द इंटरनेशनल एग्जीबिशन ही इनिशियली डिक्लाइंड अ बैरोनेट सी इन एटीन सिक्सटी फाइव एंड एटीन सिक्सटी एट बट फाइनली एक्सेप्टेड अ पीरीज इन एटीन एटी थ्री एंड ग्लैस टोन्स अर्नेस्ट सॉलिसिटेशन In 1884, Queen Victoria made him baron tenician. Made him baron tenician of worth in the country of Sussex and of fresh water in the Isle of Wight. He took his seat in the House of Lords on 11th March 1884. He died at Alworth. Alworth on 6th October 1992 he was buried in Westminster away Westminster away next to the grave of Robert Browning Robert Browning grave ke paas mein ye bhi pucha jata hai a volume of Shakespeare open at the dirg in Camberline was found is beside his death bed his death bed what was fear no more the heat of the sun nor the furious winter's rages thou thy worldly task had done home art gone and then thy wages mere dost kehne ka matlab kya hai जरा आप सभी लोग बता दीजिए कि इसमें क्या सेगमेंट दे रहा है हम सभी लोग जानते हैं कि मतलब देखिए जो भयंकर धूप होती है उससे हमको नहीं डरना चाहिए और भयंकर ठंडक होती है उससे भी हमें डरना नहीं चाहिए ठीक है उसके बाद हम लोग बात करेंगे अब करेंगे ये इनके इनके लाइफ के बारे में कुछ था हम लोग कहा तक पढ़ लिया सिक्स अक्टूबर नाइनटीन आ जाइए साहब Which historical age Tennyson belongs to? कौन से एज से बिलोंग करते थे विक्टोरियन एज को बिलोंग करते थे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन साहब ए एल टेनिशन वाइल एट कॉलेज ही वोन द चांसलर्स मेडल फॉर दिस पोएम वॉट वॉज टिम्बुक्टो टिम्बुक्टो वॉज द पोएम फॉर विच ही Got Chancellor's Medal, Gold Medal, Chancellor's Gold Medal. Okay. When Tennyson died, a copy of Shakespeare's play was found lying under the cover of his bed. Which was that play? कौन सा कौन सा वो play था? वो था Camber Lines, Camber Lines. ठीक है? केम्बी लाइन्स इट वॉज दैट उनके मरने के बाद उनके बेड के नीचे ये दबी हुई थी जो कि विलियम शेक्सपियर साहब के प्ले की एक कॉपी थी टेनिसन वॉज अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट इन एटीन फिफ्टी अठारह सो पचास में और इसी में इमली से इनकी शादी भी हुई ओके okay? 
जो कि 1842 में इंगेजमेंट हुई और उसी में टूट भी गई थी कुछ ही दिनों बाद टेनिसन वॉज अपॉइंटेड पोएट लॉरियट इमीडिएट इमीडिएटली आफ्टर विलियम वर्ड्सवर्थ किसके बाद जरा बताइए विलियम वर्ड्सवर्थ साहब के बाद किसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ साहब के बाद ठीक है जी उसके बाद क्या होता है लेकिन बनना था रॉबर्ट ब्राउनी साहब को लेकिन इन्होंने उसको इनकार कर दिया तब किस तब किसको बनाया गया ए एल टेनिशन साहब को बनाया गया लेकिन नंबर इन्हीं का था लेकिन ये बने तो नहीं थे तो भाई साहब किसके बाद बनेंगे अगर कहा जाए तो विलियम वर्ड्सवर्थ साहब के बाद ही बनेंगे इन विच पोएम डस टेनिशन कॉमेमोरेट कॉमेमोरेट मतलब होता है मनाना हिज फ्रेंड्स ऑथर ऑथर हेलम किस में मनाते हैं इन मेमोरियम में इन मेमोरियम ये इनके बहुत ही अच्छे दोस्त थे और ये समर वेकेशन सेलिब्रेट करने आए हुए थे इनके यहां और होता क्या है उस वक्त कि वो ये होता है कि वो आते हैं और इनके सिस्टर से प्रेम हो जाता है उनको और उन्हीं के साथ इंगेज होकर शादी कर लेते हैं लेकिन कुछ ही दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है किसके कारण से सेलेब्रम कोई डिजीज होती है उसके कारण से तो तभी वो बहुत दुखी होते हैं और इन मेमोरियम उन्हीं की याद में लिखते हैं टेनिसन पोएम इन मेमोरियम वॉज रिटर्न इन मेमोरी ऑफ किसके मेमोरी में ए एच ए एच एल एम के मेमोरी में टेनिसन्स फ्रेंड ऑथर हेनरी ए एल ए एल वही ए एच हेनरी वही तो हो गया डाइड इन कहां पे मरे हुए थे कहां पे उनकी डेथ हुई थी वेना में वीना में ठीक है जी वीना हाउ मेनी हाउ मेनी इयर्स डिड टेनिसन टेक इन कंप्लीटिंग इन मेमोरियम मेमोरियम को कितने साल कंप्लीट करने में लिए थे बताइए बहुत टाइम लगा था 17 इयर्स उसको तैयार करने में लगा था 17 इयर्स 17 साल सोच लीजिए इन मेमोरियम कितनी खतरनाक पोएम रही होगी ए एल हेलम के बारे में लिखे हैं हु वॉज हिज सिस्टर इन सिस्टर ब्रदर इन लॉ हु रोट इन हिर इन हर डायरी That she was much soothed and pleased by reading in memoriam A H H means A H H ठीक है जी A H H कौन लिखा था भाई साहब Queen Victoria ने किसने Queen Victoria ने उस चीज को पढ़ा Who appreciated Tennyson's in memoriam in the words very peculiar, looking tall, dark, with a fine head, long black, blowing hair, blowing hair and a beard, oddly dressed, but there is no affections, affectation about him. कोई ये लिख ये बोलती हैं कौन क्वीन विक्टोरिया ही पढ़ी थी तो थी इन में और उन्हीं ने इस लाइन को फोर बताती है वॉट अ कंफर्ट इन मेमोरियम ए एच एच हेड बीन टू वॉट क्वीन विक्टोरिया वॉज वॉट अ कंफर्ट इन मेमोरियम Which poem of Tennyson T. S. Eliot Eliot called a perfect poem? कौन सी ऐसी poem होती है जिसमें T. S. Eliot साहब Tennyson के poem को कहते हैं कि ये एक बहुत ही perfect poem है कैसी poem है साहब Perfect poem है जल्दी जल्दी पढ़ा बताते चले ठीक है चलिए जी देखते हैं तो कौन से थे 
हा विच पोएम ऑफ टेनिशन टेनिशन की कौन सी पोएम को टी एस एलियट कॉल्ड अ परफेक्ट पोएम बोलते हैं दैट वॉज यूलिसिस यूलिसिस बहुत ही अच्छी पोएम है इनकी हु रोड द पोएम डिफेंस ऑफ लखनऊ हु रोड द पोएम डिफेंस ऑफ लखनऊ रिटर्न बाई अल्फ्रेड टेनिशियन अल्फ्रेड टेनिशियन के द्वारा क्या लिखा गया डिफेंस ऑफ लखनऊ लिखा गया टेनिशन क्वीन मैरी इज अ कौन थी वो थी ड्रामा क्या लिखे थे एक ड्रामा लिखे हुए थे क्वीन मैरी टेनिशन की एक क्वीन मैरी ड्रामा था ठीक है जी द कप इज अ ड्रामा द कप इज अ ड्रामा रिटर्न बाई टेनिशन वॉट टाइप ऑफ ड्रामा इट इज इट किस टाइप की ड्रामा है इसमें ट्रेजडी होता है जिसमें हीरो हीरोइन दोनों लास्ट में डेथ हो जाती है इनकी तो मेन कैरेक्टर्स जिसमें मर जाते हैं या जिसकी एंडिंग हैप्पीनेस से नहीं होती है सैडनेस से होती है उसे हम ट्रेजडी कहते हैं द थीम ऑफ टेनिस आइडल्स आइडाइल्स ऑफ द किंग इज ऑफ द किंग इज वॉट द स्टोरी ऑफ किंग ऑर्थर एंड हिज राउंड टेबल विच ऑफ द पोएम ऑफ टेनिसन वोन हिज ऑन हिम द चांसलर मेडल एट कैम्ब्रिज बताइए कौन सा है इसमें से चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड टिम्ब्यूक्टो टिम्ब्यूक् वॉट इज टिम्बोक्टो द पोएम ब्रूक इज रिटर्न इन द स्टाइल ऑफ किस स्टाइल में लिखा गया है परसानिफाई किया गया है परसानिफिकेशन में मतलब मानवीकृत है उसमें उसमें क्या है एक मानव को दर्शाया गया है ह्यूमन बींग को किसको ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट किया गया है दर्शाया गया है ठीक है जी नेक्स्ट फॉर मेन में कम एंड मेन में गो आदमी आएंगे और जाएंगे बट आई गो ऑन फॉर एवर लेकिन मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा ये लाइन ब्रूक में लिखी गई है इनकी पोएम बहुत फेमस है ब्रूक उसी में यह लिखा गया है कि आदमी आता है और जाता है लेकिन जब मैं जाऊंगा तो हमेशा के लिए चला जाऊंगा लेट नॉलेज ग्रो फ्रॉम मोर टू मोर बट मोर ऑफ रेवरेंस इन अस डेल दैट माइंड एंड सोल अकॉर्डिंग वेल मॉर मेक वन म्यूजिक एज अ बिफोर These lines are quoted from Tennyson's In Memoriam. What do these lines imply? क्या बताती हैं? It has a compromise between knowledge and faith. इसको इस किसके बारे में समझौता किया जाता है? Knowledge और faith, ज्ञान और विश्वास पे क्या किया जाता है? ज्ञान पे और faith पर compromise किया जाता है. यही लाइन है क्वीन जिनवेयर इज अ कैरेक्टर इन वन ऑफ फॉलोइंग पर पोएम्स ऑफ टेनिसन द पोएम इज पासिंग द ऑर्थर पासिंग ऑफ ऑर्थर कहां पे पासिंग ऑफ ऑर्थर ठीक है जी व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड The king Arthur hands over to bid where in passing of Arthur. What is Excalibur? Excalibur. Excalibur. ठीक है जी Tennyson idealizes married life in. मैरिड लाइफ इन द द मिलर्स डॉटर वॉट वॉज किसमें आइडलाइज किए जाते हैं मिलर्स डॉटर टेनिसन आइडलाइज मैरिड 
लाइफ इन मिलर्स डॉटर्स इसी में उन्होंने लिखा है टेनिसन हैज रिटन अ पोएम ऑन द टॉम ऑफ अ मुगल एम्पर दैट एम्पर इज उन्होंने टॉम में उनके टॉम मतलब क्या होता है मेरे दोस्त जो कब्रिस्तान बनता है उनका उनके ऊपर जो लिखी गई भाषा होती है उसी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो कौन से एम्पर का है बताइए कौन सा मुगल एम्पर ही वॉज अकबर कौन थे अकबर से टेनिसन साहब बहुत प्रभावित थे एंड दिस ग्रे स्पिरिट यॉर्निंग इन डिजायर टू फॉलो नॉलेज लाइक और सिंकिंग स्टार्स इन यूलिस टू होम डज दिस ग्रे स्पिरिट रिफर किस में है यूलिस में है ये लाइन ही यूलिस में इतना आ जाए तो आदमी कर ही लेगा है कि नहीं To follow knowledge like a sinking star beyond that most bound of human thoughts who wrote in these lines, किस किसने लिखा है Alfred Tennyson साहब ने लिखा है Ulysses में किस में Alfred Tennyson साहब ने लिखा है Ulysses में The only knight of the Round Table who remains alive after the passing of Arthur is क्या दिया है Bidever में है Bidi Be Dever टेनिसन जनरली पोर्ट्रेट्स वुमेन एज कॉकेट्स इंटेलिजेंट्स जेंटल एंड रिफाइंड जेंटल एंड रिफाइंड हमेशा बोलते हैं टेनिसन साहब अपने पोर्ट्रेट्स में वुमेन्स के बारे में औरतों के बारे में टेनिसन इनो ऑर्डन इज वॉट वॉज इट वॉज अ नरेटिव पोएम इट वॉज अ नरेटिव पोएम यह कैसी पोएम थी एक नरेटिव पोएम थी टेनिसन साहब की हाउ मेनी पार्ट आर देयर इन माउड अ मोनोड्रामा अ मोनोड्रामा कितने थे कितने पार्ट थे तीन पार्ट थे मोनोड्रामा में कितने पार्ट थे तीन पार्ट अ मोनोड्रामा वॉज इन थ्री पार्ट कितने पार्ट में थे तीन पार्ट में थे ब्रेक 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 इज एन इलेजिक पोएम रिटर्न ऑन द डेथ ऑफ लिखा गया था किसके डेथ पर जरा बताइए ऑर्थर हेलेन के ऑर्थर हेलेन के मरने पर ब्रेक 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 बहुत दुख हुआ था उन्होंने लिखा था टूट गया टूट गया टूट गया एलेजिक पोएम है to strive to seek to find and not to yield occurs in the poem kis mein occur hota hai khojo aur talash karo ulysses mein occur hota hai kis mein ulysses mein lotos eaters was composed by was composed by alfred tennyson kiske dwara composed hai लोटोज ईटर्स वो है अल्फ्रेड टनिशन के द्वारा कंपोज करा गया है विच पोएम ऑफ टनिशन वॉज हिज फेवरेट कौन सी उनकी बहुत टनिशन साहब की उनकी खुद की अपनी कौन सी फेवरेट थी वो थी माउड क्या थी माउड वॉज द हिज फेवरेट इज दैट एनी प्रॉब्लम एंड एनी कंफ्यूजन नो प्रॉब्लम एंड नो कंफ्यूजन The rhyming scheme of in memoriam is what was rhyming a b b a a b b a मेरे दोस्त ये राइम होता है ठीक है जी अगला बताइए the following lines are taken from this better to have loved and lost than never to have loved at all ये लिखा गया है इन मेमोरियम ए एच एच की याद में ए एच एच की याद में उन्हीं की याद में लिखा गया है ठीक है जी अगला बताइए द क्वेश्चन ऑफ वुमेन्स राइट एंड हर स्फेयर हैड बीन एजिटेटिंग द माइंड ऑफ मेन फॉर अ लॉन्ग टाइम टेनिसन एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ऑन इन इट पीजीटी 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है द प्रिंसेस है द माउड है द टीयर्स आइडल्स टीयर्स है या 
स्वीट एंड लो है मेरे दोस्त इट इज प्रिंसेस द प्रिंसेस ये भी काफी फेमस रही है यूलिसिस की तरह वॉट इज नोन टूडे एज द आइडल्स ऑफ द किंग बिगेन इन 1842 फोर्टी टू विद द पोएम मॉर्थ अर्थर विच इज द लास्ट पोएम इन आइडल्स वॉट वॉज बेलिन वॉज दैट नीदर आइज विविन नहीं इलिन नहीं क्या होगा बेलिन होगा Queen Victoria found great solace in her grief from one of Tennyson's poem. What is the title of poems? क्या था In Memoriam. Poem का title क्या था In Memoriam था When did the last poem Idyls appears? 1885. 1885 में इनकी लास्ट पोएम आई वॉट वॉज दैट आइडल्स इज दैट एनी प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम एंड नो कंफ्यूजन शुड बी इन योर माइंड टेनिसन हैज रिटन अ पोएम ऑन अ सिटी इन इंडिया विच सिटी कहां पर लखनऊ यही लिखते हैं बताइए भारत के कौन से टेनिसन साहब इंडिया में रह के बहुत सारी कविताएं लिखी और लखनऊ में रह के उन्होंने कविताएं लिखी इसीलिए अकबर के बारे में भी वो लिखते हैं और बताते हैं ठीक है जी बोलो हाँ कि ना अब जरा आप सभी लोग बता दीजिए आगे चलते हुए हु रोड द पोएम द डिफेंस ऑफ लखनऊ आ गया ना भाई हु रोड द पोएम द डिफेंस ऑफ लखनऊ ऑलफ्रेड टेनिसन हैज रिटर्न Who wrote the poem The Lady of Salot? किसने लिखा Alfred Tennyson साहब ने लिखा Who is called the representative Victorian poet? It was only Alfred Tennyson, Law, Alfred Lord Tennyson, A. L. Tennyson, full name. Tennyson's poems represents Tennyson की poems क्या represent करती हैं Victorian compromises. विक्टोरियन कंप्रोमाइज विक्टोरियन समय में समझौता जो है उसी उनकी कविताओं में ज्यादा लगा रहता है विच पोएम ऑफ टेनिसन कंटेन्स द फॉलोइंग लाइंस कौन सी पोएम है उनकी टेट ऑल एक्सपीरियंसेस ऑल एक्सपीरियंस इज एन आर्ट वेयर थ्रॉ ग्लिम्स दैट ऑन थ्रोवर्ल्ड वर्ल्ड हुज मार्जीन फैट्स फॉर एवर एंड फॉर For ever and forever, when I move, it was in Ulysses, not in crossing the bar. Tear, idle tear. The lotus eating. ये होगा option B. Sir, whatever figure of his speech in the poem, कौन सा figure of his speech को represent करते हैं? Morte di Arthur साहब. कौन? मोटे डी ऑर्थर जय श्री राम कैसे हैं साहब रवि राणा जी सब बढ़िया इज एवरीथिंग फाइन चलिए जी बहुत अच्छी बात है चलिए जी देखते हैं तो इसमें कौन सा सही हो गया मेरे दोस्त मोर्थे डी ऑर्थर साहब ने क्या दे रहा इन विच पोएम डू द फॉलोइंग लाइंस ऑकर्स कौन सी मैन फॉर द फील्ड क्या है मैन फॉर द फील्ड्स एंड वुमेन फॉर द हार्ट मैन फॉर द स्वॉर्ड एंड फॉर द नीडल सी नीडल सी ये लिखा गया है द प्रिंसेस में इट इज रिटेन इन द प्रिंसेस मैन फॉर द फील्ड एंड वुमेन फॉर द हर्थ अगला द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड बाय टेनिशन कॉमेमोरेट द बैटल ऑफ व्हाट वाज बलाक्लेवा क्रीमीन क्रीमीन 
ऑफ द फॉलोइंग टेनिशन रोड कौन सा लिखा है द कप द कप इट इज नॉट इट इज नॉट इट इज नॉट देयर लाइन्स मोर फेथ इन ऑनेस्ट डाउट बिलीव मी बिलीव मी दैन इन हाफ द क्रीड्स ये लाइन कहां से ली गई है बता दीजिए सा वेयर फ्रॉम ये वही तो है क्या है देयर लीव्स मोर फेथ इन ऑनेस्ट डाउट बिलीव मी उनका जो जीवन है वो बहुत ही अच्छा है इट इज इन मेमोरियम इट इज इन मेमोरियम द नंबर ऑफ स्टेंजाज इन टेनिस इन टेनिस इन मेमोरियम इज हाउ मेनी स्टेंजाज वन थर्टी वन स्टेंजाज इन इन मेमोरियम टेनिस साहब के मेमोरियम में कितने स्टेंजाज है एक सौ इकतीस जरा बता दीजिए अगला रोहित जी राधे राधे साहब गुड मॉर्निंग रोहित गुप्ता जी कैसे हैं बढ़िया हैं सब इट इज फॉर टी जी टी एंड पी जी टी क्लासेस इंग्लिश लिटरेचर वी आर प्रैक्टिसिंग हियर ओके सो चलिए देखते हैं येट फिल माई क्लास गिव मी वन किस माई ओन स्वीट एलिस वी मस्ट टाई देयर इज सम वॉट इन दिस वर्ल्ड अमिस Sell he unriddled by and by the yes ये line कहां से ली गई है This line is taken from the miller's daughter. The miller's daughter from where the miller's daughter से ली गई है My eyes are full of tears. My heart of love. My heart is breaking and my eyes are dim. and i am all aweary of my life from where it is taken it is oinon se liya gaya hai kahan se oinon se of love that never found his earthly close and sequel ye kahan se love and duty inki bahut hi achhi poem hai wahan se liya gaya hai love and duty se kahan se लव एंड ड्यूटी से ये लिया गया है ठीक है जी अगले सर बता दीजिए आप सभी लोग फटाफट बता दीजिए क्या है द वुड्स डिके द वुड्स डिके एंड फॉल लकड़ी क्या है डिके डिके मतलब क्या हो जाना छाय हो जाना नष्ट हो जाना द वेपर्स वीप दियर बर्थ इन टू द ग्राउंड man comes and tills the field and lies beneath and after many a summer dies the swan ye line kahan se liya gaya hai kaun si kavita se kaun si poem se li gayi hai ye line tithonus se li gayi hai kahan se tithonus se li gayi hai love leads the love bells not in lip depths where love could walk with banished hope no more it was from the lover's tale from where the lover's tale the poet in a golden gleam was born with golden stays ever dowers with the head of hate and the scorn of a scorn the love of life for fair The poet, where from is the poet? Death is the end of life. Oh, why should life all labor be? It was from it was from Lotus Eaters. I can't rest from travel. Will drink life to the lays ever. कहाँ से? Ulysses से. It is from Ulysses. To follow knowledge like a sinking stars below the at most bound of human thoughts and strive to seek the find and not to elds. बताइए where from this? लाइन टेकन फ्रॉम कौन सी कविता से वहीं से फ्रॉम यूलिसिस इट इज टेकन फ्रॉम कहां से लिया गया है यूलिसिस से 
हु आर वाइज इन लव लव मोस्ट से लीस्ट ये कहां से है मर्लिन एंड वीन विवियन से कहा से मर्लिन एंड विवियन इनकी एक कविता है वहां से यह लाइन ली गई है ओ वेट वी ट्रस्ट दैट सम हाउ गुड विल बी इन फाइनल गोल ऑफ विल इट इज फ्रॉम इन मेमोरियम कहां से इन मेमोरियम से दैट फ्रेंड ऑफ माइन दैट फ्रेंड ऑफ माइन हु लिव्स इन गॉड दैट गॉड विच एवर लिव्स इन लव वन गॉड वन लॉ वन एलिमेंट्स एंड वन फॉर ऑफ डिवाइन डिवाइन एलिमेंट्स टू विच द होल क्रिएशन मूव्स ये कहां से लिया गया है ये इन मेमोरियम्स में जो अपने ब्रदर इन लॉ के लिए लिखे थे जिनकी अचानक में सेरेब्रम से मृत्यु हो गई थी उनके दोस्त भी थे और वहां पे समर वेकेशन में घूमने आए थे तो उन्हीं की सिस्टर से उनकी शादी हो गई थी लेकिन वो कुछ ही दिनों में उनकी डेथ हो गई उन्हीं की याद में ये लिखे थे द ओल्ड ऑर्डर चेंज इल्डिंग प्लेस टू न्यू एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज लेस्ट वन गुड कस्टम शुड कॉरप्ट द वर्ल्ड क्या है दैट इज ऑप्शन बी द पासिंग ऑफ ऑर्थर ये फॉलोइंग लाइन्स टेनिसन के किस पार्ट है मैन फॉर द मैन फॉर द फील्ड वुमेन फॉर द हेल्थ अभी तो आया हुआ था द प्रिंसेस से अभी ये लाइन आई हुई थी अभी ये पूरी लाइन दी हुई तब सिर्फ एक लाइन दिया हुआ था तो मैन फॉर मैन फॉर द फील्ड एंड वुमेन फॉर द हर्ट ये अभी लाइन आया हुआ था इट वॉज फ्रॉम वेयर इट वॉज फ्रॉम प्रिंसेस एंड में देर बी नो मीनिंग ऑफ द बार वेन पुट आउट टू सी कहा से क्रॉसिंग द बार कहा से क्रॉसिंग बार से लिया गया है कहा से क्रॉसिंग बार से सिक्सटी एट ये रहे आप लोगों के आज के 68 एट क्वेश्चन एंड द बायोग्राफी ऑफ मिस्टर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन ए एल टेनिशन कहीं कहीं लिखा रहता है अल्फ्रेड टेनिशन लिखा रहता है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन इनका फुल नेम है तो इनकी पूरी की पूरी बायोग्राफी पढ़े इनसे रिलेटेड 68 एट क्वेश्चन किए अभी जो आने वाले क्वेश्चन है हम लोग उनको भी कल पार्ट टू में इनसे रिलेटेड जो इनकी और सारी चीजें हैं इनके यूलिसस बहुत बार पूछा जा चुका है यूलिसस मेनी टाइम्स इज बीइंग पुट तो मेरे दोस्त आज की क्लास को यहां पे फिनिश करते हैं लेकिन एक चीज आप ध्यान दे लीजिए कि ये जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं ये एक एज इंट्रोडक्टरी क्लास है अभी इनमें से रिलेटेड हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं जो कि आपके जैसे ही पीजीटी और टीजीटी यूपी टीजीटी यूपी पीजीटी की एग्जाम्स डेट एग्जाम डेट अनाउंस होती है उसके बाद हम लोग चार घंटे पांच घंटे छह घंटे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ठीक है जी फिर सॉल्व ही करते रहेंगे ठीक है जी चलिए तो आज की क्लास को बस यहीं पे हम लोग फिनिश कर लेते हैं मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर एंड हैव अ नाइस टाइम टू ऑल ऑफ यू थैंक यू सो मच